Hello everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a most important interview questions based on the crystallization. These questions are very useful in MTech PhD admissions and for the industrial engineering interviews. And this is my 12th episode of the interview question series. So till now if you have not subscribed to my channel subscribe it otherwise you will not get any type of notification from my side and one more important thing is that you have to follow me on telegram because in telegram I used to post many important questions, numericals, short notes, notes and many more things. So follow me there and subscribe my youtube channel. So without wasting time let's get started with the first question which is based upon the crystallization that is what are the plus and minus point in crystallization process for purification of the material. So first discuss the plus point that is pure product that is solute can be recovered in one separation stage with the care in design product purity more than 99.0% can be attained in a single stage involving crystallization, separation and washing. So this, this is the reason plus very plus point that this, uh, that the solute can be recovered from one separation stage. Okay. The next point is uh, for the plus point is that the, a solid phase is formed that is subdivided into a discrete particles. Generally conditions are controlled so that the crystals have the desired physical from the physical from the direct packaging and scale. So these are the two point for the plus point that is it is come out from so, uh, the solid phase is from the subdivide into the discrete particles okay. The next uh, minus points there are a few minus points that is first one is purification of the more than one composition or component is not normally attained in one sec stage. Jo purification jo hota hai kisi bhi one component ka hi ek stage mein ho sakta hai. Agar more than one component hai to kya normally jo hum attain nahi kar paate hai one stage mein. Thik hai? The next point is that the phase behavior of the crystallization system prohibited prohibits full solute recovery in one stage thus the use of the additional equipment to remove solute completely from the remaining crystallization solute is necessary. Okay, so these are the two points uh, which uh, come unto, un, under the crystallization process for purification of the uh, material. These are the negative points, minus point. Okay. The next question is what is the different varieties of product for which crystallization process are important. So we have to uh, give the different varieties of product. You have to tell me that what are the different prop, uh, varieties of product which are used in the crystallization which used crystallization process are uh, processes. So, so there are the few processes like agrochemicals, ca catalyst, drying, pigments, electronics, food, food, health product, na no, nanomaterials, nuclear fuels personal product and pharmaceuticals. So these are the some variety of product for which the crystallization process are very important. Okay. The next question is what is crystal and what is crystallization. So we have to differentiate between the crystal and crystallization. So the if we first we talk about the crystal that the crystal may be divided as a may be defined as a solid composed of the atom arranged in a orderly repetitive array जो crystals होते हैं वो एक तरीके solids composed होते हैं किसके help से atom के orderly arrangement से और repetitive arrangement से जी क्या the interatomic distance in the crystal of any definite materials are constant and the characteristic of that materials then crystals are in short high purity product with consistent shape shape in sh uh, and size and good appearance high bulk density and good handling crystal characteristic so these are the few uh, properties of the crystals so because of the patterns or arrangement of the atom re 
इज रिपीटेड इन ऑल द डायरेक्शन दे आर द डेफिनेट लिमिटेशन जो जो कि ये पैटर्न और इसके अरेंजमेंट है आइटम का वो रिपीटेड uh, होता है इन ऑल द डायरेक्शन तो उनकी एक डेफिनेट लिमिटेशन होती है ऑन द शेप एंड क्रिस्टल्स मे बी एज्यूम फॉर फॉर ईच केमिकल कंपोजिशन लाइक देयर आर द यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफ्रेंशिएटिंग दैट मटेरियल फ्रॉम द अदर्स सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन और द मदर लिक्वर लिकर इज ए कंप्लेन बाई द यूनिक ग्रोथ एंड न्यूक्लियर न्यूक्लिएशन कैरेक्टरिस्टिक ठीक है तो उनके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से क्या उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनका शेप और जो पैटर्न्स होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे मटेरियल से ठीक है सो क्रिस्टल प्रोसेस प्रोसेस अ वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशनल ऑर्डर जो क्रिस्टल्स होता है वो क्या वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशनल ऑर्डर में होता है इसका शेप अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की इज द प्रोसेस बाय विच द केमिकल सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन एज अ हाई प्योरिटी डेफिनेटिवली शेप सॉलिड ठीक है एंड वाइल द क्रिस्टलाइजेशन इज द यूनिट ऑपरेशन एनहांस वेल नोन कंसेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर जो क्रिस्टलाइजेशन है वो यूनिक ऑपरेशन है और पूरी ये बहुत से अच्छे कंसेप्ट हैं उनके हीट और ट्रांसफर के यूज करता हीट एंड मास ट्रांसफर के इट इज नेवर दी लेस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मटेरियल हैंडल्ड ओके सो देयर फॉर ईच क्रिस्टलाइजेशन प्लांट रिक्वायर्स मेनी यूनिक फीचर्स बेस्ड अपॉन द वेल एस्टेब्लिश जनरल प्रिंसिपल्स सो दी दीज आर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइजेशन ओके so the next question so the next question is what are the factors that affect the crystal profit properties so there are uh, few factors like solvent crystallization seeding impurities fines um, fines removal temperature method of generation of super saturation solid concentration solid concentration external equipment crystallization kinetics रेजिस्टेंस टाइम सॉल्यूशंस पीएच एंड हाइड्रो हाइड्रोडाइनमिक फीड इनलेट लोकेशन टू द क्रिस्टलाइजेशन एंड सो मेनी थिंग आई रिपीट वंस अगेन दैट सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन सीडिंग इम्प्योरिटीज फाइन सेचुरेशंस सॉलिड कंसेंट्रेशन एक्सटर्नल इक्विपमेंट क्रिस्टलाइजेशन काइनेटिक्स रजिस्टेंस टाइम सोल्यूशन पी एच हाइड्रोडाइनमिक and feed inlet location to the crystallizer and so on so these are the some factor which affect the crystal property the next question is what is the super saturation what is super saturation so uh, super saturation is defined as the excess dissolved solute in the mother liquor with reference to the solubility curve सुपर सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेस डिजोल्वेशन डिजोल्व सॉल्यूशन इन द मदर लिक्विड मतलब क्या होता है जो सुपर सैचुरेशन उसको डिफाइन करते हैं जिसमें सॉल्यूट जो होता है मदर लिकर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है विथ रेफरेंस टू द सॉलिबिलिटी कर्व ठीक है इन ऑर्डर टू डिराइव द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द सॉल्यूशन मस्ट है मस्ट बी सुपर सैचुरेशन विथ सॉल्यूट अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे वर्क करना हो चाहिए तो जो सॉल्यूशन है मस्ट बी सुपर सैचुरेटेड विद द सॉल्यूट होना चाहिए ठीक है द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू क्रिस्टल साइज इज डिफाइंड बाई दी कैलविन इक्वेशन इसको हम कैलविन इक्वेशन से इनका सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द क्रिस्टल साइज हम डिफाइन करते हैं बाय कैलविन इक्वेशन दैट इज एल एन सी अपॉन सी एस इज इक्वल टू फोर वी एस सिग्मा एस एल अपॉन वी आर टी डी पी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दैट इज एल एन सी सी अपॉन सी एस इज इक्वल टू फोर वी एस सिग्मा एस एल अपॉन वी आर टी डी पी अब इसके नोटिफिकेशंस क्या हैं सी इज फॉर द मास सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन द बल्क सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन सी एस इज द मास सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन द सॉल्यूशन एट सैचुरेशन और सी एस और सी सी अपॉन सी एस का रेशियो जो है वो सुपर सैचुरेशन रेशियो कहलाता है 
और वी एस जो है वो है मोलर वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल वी इज द नंबर ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट सिग्मा एस एल इज द इंटरफेशियल टेंशन डी पी इज द क्रिस्टल डायमीटर आर इज द रेट गैस कॉन्स्टेंट एंड पी इज द टेम्परेचर सो सो सुपर सैचुरेशन कैन बी क्वालिफाइड बाई द रेशियो ऑफ द मास सोल्यूट कंसनट्रेशन इन द बल्क सोल्यूशन टू द कंसनट्रेशन इन द सोल्यूशन एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और अगर हम बात करें अल्टरनेटिवली इट कैन बी डिराइव और डिस्क्राइब बाय द रिलेटिव सैचुरेशन विच इज विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन लाइक एस इज इक्वल टू सी माइनस सी एस अपॉन सी एस वेयर एस इज बीइंग रिलेटिव सैचुरेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर सैचुरेशन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिक्स वॉट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस so uh, what are the mechanism involved in the crystallization process is that the crystallization from the solution can be considered to be in two step pro process first step is the first step is the phase separation or the birth of new crystal first step kya hota hai phase separation or the phase of birth of new uh, crystal or second second step is the growth of these crystal to the large size jo सेकेंड स्टेप है हमारा वो क्या होता है जो हमारा जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ उसी का ग्रोथ ऑफ दिस क्रिस्टल टू द लार्ज साइज सो दिस टू प्रोसेस आर नोन एज न्यूक्लिया न्यूक्लिएशन एंड द क्रिस्टल ग्रोथ रिस्पेक्टिवली फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लिएशन एंड द सेकेंड स्टेप को कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ ठीक है तो एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ बोथ न्यूक्लियाइजेशन and the crystal core so these two process together governs the dono equation ko dono step ko hum kehte hain crystal size distribution so mechanical design of the crystallization have has significant influence on the nuclei uh, nucleation rate due to the contact nucleation uh, that which uh, that which is caused by the contact of crystal with each other and with the pump impeller or the pro propeller with Uh, when the suspended in the super saturated solutions theek okay? hai so these phenomena yield very rate of varying rate of the nucleation in scale up and difference in the nucleation rate when the same equipment is used with with the different type theek okay? hai different material so the next question is what are the effect of impurities or the additive on the crystallization process so the impurity can lead to change in the absorbed crystals shape in terms of uh, post crystallization process this can have a negative effect on the filterability drying or on the on the handling of the dry solid the and next thing is that the effect of impurity can uh, can be a advantage to a tailors uh, the shape of the crystals by exploiting the different interaction of different chemical species with a growing crystal phase it is possible to manipulate the final microscopic shape of the crystal by deliberating adding an impurity to the crystallization liquid uh, liquors okay and one strategy to influence the shape of the crystal is to find the additive that reduce the growth rate of the fa of faster growing phase while leaving the growth rate of the slower growing phase unchanged this can be achieved by identifying additive that fit into the lattice on the fast growing surface okay the next point is that the net effect of impurities is usually retardation of the crystal growth like due to the absorption of impurity on the surface of the nucleus or crystal so these are the these are the effects of impurity or additive on the crystallization process so hope you like all the questions these questions are very important in point of view of interview questions of for the uh, mtech or phd admission or even for the industrial uh, industrial recruitment interview so if you like my content or questions please do not forget to su subscribe my channel and uh, uh, press the bell icon thank you and have a nice day or uh, please subscribe the channel